ஸோ ஃபைனைட் ஸ்லோப் அனாலிசிஸில் இன்னொரு மெத்தட் வந்து ஃப்ரிக்ஷன் சர்க்கிள் மெத்தட் ஸோ இந்த மெத்தடை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு ஸ்லிப் சர்ஃபேஸை ஒரு ஆர்க் ஆஃப் சர்க்கிளாக எடுத்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணுவோம் ஃபைன் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பேசிக்காக ஒரு நாமளே ஒரு ஸ்லிப் சர்க்கிள் வரையும் வரைஞ்சிக்கிற ஸ்லிப் சர்க்கிள் கரெக்டாக இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணுவோம் இங்கே ஃபைன் ஸோ இந்த இதில் அவங்க என்ன அசியூம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்லைடிங் சாயில் மாஸில் மூணு விதமான ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு ஸோ ஒன்று வந்து வெயிட் ஆஃப் த ஸ்லைடிங் சாயில் இன்னொன்று வந்து ரிசல்டன் கோசிவ் ஃபோர்ஸ் இன்னொன்று ரிசல்டன் ரியாக்டிவ் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ ஒன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வெயிட் ஆஃப் த ஸ்லைடிங் சாயில் மாஸ் சாயில் மாஸோட வெயிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் கோசிவ் ஃபோர்ஸ் மொத்த கோசிவ் ஃபோர்ஸோட ரிசல்டன்ட்டும் கீழேந்து ஆக்ட் ஆகிற ரியாக்ஷனோட ரிசல்டன்ட்டும் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபைன் இதோட ப்ரொசீஜர் என்னென்னு பார்த்தோம்னா முதல்ல ஒரு ஸ்லிப் சர்க்கிள் வரையணும் அதோட சென்டருவோ அதோட ரேடியஸ் வந்து ஆர் ஸ்லிப் சர்க்கிள் வந்து ஏடி அப்படிங்கிற சர்க்கிள் நம்ம வரைகிறோம் ஸோ சென்டருவோ ரேடியஸ் ஆருக்கு நம்ம ஏடி அப்படிங்கிற இடத்துல கட்ட வர மாதிரி ஒரு ஸ்லிப் சர்க்கிள் நாம் வரைஞ்சிட்டோம் இதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணோம் ஃப்ரிக்ஷன் சர்க்கிள் வரையணும் ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் சர்க்கிள் அப்படிங்கிறது இந்த சர்க்கிள் மேலே இருக்குல்ல ஸோ இதை நம்ம எப்படி வரையணும்னா ரேடியஸ் வந்து கே ஆர் சைன் பை அதே சென்டர் ஓ ஸோ சென்டர் ஓவை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்லிப் சர்க்கிள் இதோட ரேடியஸ் வந்து கே ஆர் சைன் பை அப்படின்னு ஸோ ஃபஸ்ட்டு கே இஸ் ஈக்வல் டு ஒன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும் இப்போ இந்த ஸ்லிப் சர்க்கிள் கீழே இருக்கிற சாயில் மாஸ் இருக்குல்ல இதோடைய ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதோடைய வெயிட் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்தது சென்ட்ரல் அது எங்கே ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு வேர்டிக்கல் லைன் ட்ரா பண்ணணும் த்ரூ இட் சென்ட்ராய்ட் வழியாக ஓகே அதுதான் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் வெயிட் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கொகசிவ் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அந்த கொகசிவ் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு கார்டு ட்ரா பண்ண சொல்கிறாங்க ஏடி அப்படிங்கிறது ஏக்கும் டிக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு கார்டு ட்ரா பண்ணணும் கார்டுங்கிறது ஸ்ட்ரைட் லைன் மாதிரி ட்ரா பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ அதில் வர்றது தான் அந்த ட்ரா பண்ண லைன் தான் வந்து சிஎம் எல் தீட்டா இப்போ எல் ஆ விக்டார் அப்படின்னு சொல்கிற கொகசிவ் ஃபோர்ஸ் அதுக்கு அடுத்தது இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் இன்டர்செக்ட் ஆகுதுல்ல அதாவது டபிள்யூவும் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் த்ரூ டபிள்யூவும் இந்த கார்டும் இன்டர்செக்ட் ஆகிற இந்த பாயிண்ட்டில் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு லைன் வரையணும் ஸோ அந்த லைன் வந்து இந்த நம்ம மேலே வரைஞ்ச ஃப்ரிக்ஷன் சர்க்கிளுக்கு டேஞ்சென்ட்டாக போச்சு அப்படின்னா நம்ம அசியூம் பண்ண இந்த சர்க்கிள் ஆனது கரெக்டு ஸ்லிப் சர்க்கிள் கரெக்டு அப்படி இல்லை அப்படின்னா திரும்பவும் இந்த ப்ரொசீஜர்ஸை நாம் ரிட்டர்ன் பண்ணணும் 